வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேஞ்சிங் தி பேக்ரவுண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் எடுத்து அந்த இமேஜில் உள்ள பேக்ரவுண்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து இந்த இமேஜை ட்ராக் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப் இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே கொண்டு வரேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இமேஜில் இருக்க பேக்ரவுண்டை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு கலர் இல்லை வேறு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு பர்டிகுலராக இந்த இமேஜ் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த பேக்ரவுண்டையும் இந்த இமேஜையும் நான் செப்பரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு குயிக் செலக்ஷன் டூலில் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதோட ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் மைனஸ் அமுத்தினிங்கன்னா இமேஜ் வந்து ஜூம் அவுட் ஆகும் இப்போ அப்படியே நான் இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணுறேன் குயிக் செலக்ஷன் டூலை வச்சு செலக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது எனக்கு இந்த பார்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆல்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோடய கர்சர் வந்து மைனஸ் ஆகும் ஸோ மிஸ் ஆன பார்ட்டை அப்புறம் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இமேஜ் வந்து நீங்கள் அக்யூரேட்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் இந்த சின்ன சின்ன ஹேர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுலேருந்து ஒரு மேக்சிமம் இந்த பெரிய பெரிய ஹேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து ரெக்கவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் மெனு பார் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபைன் எஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்னென்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரெட்டில் வந்து ஹைலைட் ஆகிருக்கும் இந்த ரெட்டில் ஹைலைட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வியூ மோடில் போயிட்டு ஓவர்லே அதோடய ஷார்ட் கட் வி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வியூ கிடைக்கும் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த எஜ்ஜஸ் இங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்க போர்ஷன் பூராமல் நான் ரெக்கவரி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்மார்ட் ரேடியஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரேடியஸ் வந்து ஒரு பிக்சல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்மூத்னஸ் வந்து எஜ்ஜஸ் வந்து கட் பண்ண மாதிரி தெரியக்கூடாது ஒரு ஸ்மூதாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்மூத்னஸ் வந்து டூ அல்லது த்ரீ உங்கள் இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபெதர் த்ரீ ஷிஃப்ட் எஜ்ஜஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்க ஒயிட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வரக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாக எனக்கு குறைக்கும் போது அந்த எஜ்ஜஸ்ஸை பாருங்களேன் எஜ்ஜஸோட ஷார்ப்னஸை பாருங்களேன் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ எல்லா அந்த எஜ்ஜஸ்ஸை வந்து சாஃப்டன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ அவுட்புட்டில் வந்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் செலக்ட் ஆன இமேஜ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக புது லேயராக வேணும் ஸோ அதுக்காண்டி நான் என்ன கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நியூ லேயர் வித் லேயர் மேஸ்க் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ அப்போ என்ன எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு லேயர் புது லேயர் கிரி கிரியேட் ஆகும் அந்த புது லேயரில் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் லேயர் மாஸ்க் ஆகியிருக்கும் சரிங்களா இப்போது இந்த மிஸ் பண்ண ஏரியாவெல்லாம் ரெக்கவரி பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோட ப்ரஷ்ஷோட சைஸை வந்து நான் கொஞ்சம் கூட்டிக்கிறேன் கூட்டிகிட்டு இப்போ எனக்கு எந்தெந்த ஏரியாஸில் இருக்க ஹேர்ஸ் எல்லாம் ரெக்கவரி பண்ணுமா அந்த இடத்துல மட்டும் நான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெட்டு போர்ஷன் வந்து கவர் ஆயிரும் பார்த்திங்களா இப்போ இந்த ஹேரில் வந்து ரெட் வந்து ஃபோட்டோஷாப் வந்துட்டு அந்த டீட்டெயிலை வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ரெக்கவரி பண்ணுது சும்மா லைட்டாக அந்த கார்னர்ஸ் எஜஸ் மட்டும் லைட்டாக நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோட்டோஷாப் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடும் பார்த்திங்களா ஃபெதர் ஒன் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தேவையான அளவு ஹேர்ஸை வந்து நான் ஓரளவுக்கு ரெக்கவரி பண்ணிட்டேன் ஸோ நியூ லேயர் இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேயர் பேனலில் ஒரு புதுசாக ஒரு லேயர் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரு புதுசாக லேயர் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த பர்டிகுலர் இது மட்டும் கட் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் நமக்கு என்ன வந்துருக்குனா பேக்ரவுண்ட் கிடச்சிருக்கு உள்ளே இருக்க இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கல நம்ம கட் பண்ண இமேஜ் கிடைக்கல ஸோ என்ன பண்ணுவோம் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேஸ்க் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும் இதில் இன்வெர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் போ
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேக்ரவுண்டில் ஒரு இமேஜ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னோடய ட்ரைவ்லேருந்து நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து எடுக்கிறேன் இந்த பேக்ரவுண்டை எடுத்து நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப்குள்ளே கொண்டு வரேன் ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைலில் போய் ஓப்பன் கொடுத்தும் நீங்கள் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்டை ஹோல்ட் பண்ணி எனக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இமேஜை வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை ஃபில் பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த லேயர் வந்து டாப்பில் இருக்கனால இந்த இமேஜ் வந்து எனக்கு ஹைடாக இருக்குது ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணி கீழே நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நம்ம இமேஜ் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இந்த பர்டிகுலர் இமேஜில் நம்ம பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு இமேஜுக்கும் ஒரு சின்ன கலர் கரெக்ஷன் வந்து பண்ண போகிறோம் ரெண்டு இமேஜும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு சின்ன கலர் கரெக்ஷன் வந்து பண்ண போகிறோம் உங்கள் லேயரில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் கேர்வ்ஸ்னு ஒரு இது இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கேர்வ்ஸ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அதில் நீங்கள் ரெட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெட் பாயிண்ட்ஸை வந்து இப்போ நான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேக்ரவுண்ட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது என்னோடய இமேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை கலர் பார்த்தீங்களா என்னோடய பேக்ரவுண்ட் மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகுது அது ஒரு ரீசன் என்னென்னா மேலே தான் இந்த லேயர் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் அதை ட்ராக் பண்ணி நான் வந்து டாப்பில் போடுறேன் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு லேயருக்குமே அதாவது ரெண்டு இமேஜுக்குமே எனக்கு கலர் கரெக்ஷன் ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த இமேஜும் கலர் கரெக்ஷன் ஆயிடுச்சு ரெட் எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த இமேஜும் ரெட் எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ளூ சேனல் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு எல்லோ டோன் மாதிரி ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த மூணு லேயரையும் நான் குரூப் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜி கிளிக் பண்ணி குரூப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா இந்த ஃபோட்டோவை நம்ம எடுத்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் பேக்ரவுண்டு ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு ப்ளேஸ் பண்ணி கலர் கரெக்ஷன் பண்ணி மேட்ச் பண்ணியாச்சு இதுதான் நம்ம எடுத்த ஒரிஜினல் இமேஜ் இதுதான் நம்ம கிராப் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ண இமேஜ் இதுதான் சேஞ்சிங் பேக்ரவுண்ட் எஃபெக்ட் தேங்க்யூ